Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü sıkıntınız ona niyetlenin. Bu bir kolektif açılımı. Tabii ki de sadece herkes birbirinden bambaşka sıkıntılarla mücadele etmeye devam ediyor. Hayat sınavlarla geçiyor. Dolayısıyla siz yüreğinizdeki niyetinize odaklanın. Ben e, özellikle kartlarımı da günün enerjisi birbirleriyle uyumlansın diye kartlarımı da bugüne niyetle kapatıyorum karıştırıp e, kartlarımı da eşleştirmek istedim enerji olarak da. Ve birlikte bazen tarota da danışarak günlük falımızı dinleyelim. Bakalım neler söyleyecek bize bugün. Tabii ki de uyan sizin uymayanı da evrenin olsun diyerek niyetlerine sizler de neyse halimiz o çıksın falımızda deyip ben sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Neymiş hep birlikte dinleyelim. Her zaman söylüyorum aslında sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. Ee, bir insanın son zamanlarda yaşadıkları mutlaka ve mutlaka dile e, gelmiyorsa da zihninde yüreğinde yeri varsa yansıyor. Şimdi burada kocaman bir gözümüzü görüyoruz. Ama böyle fışkırmış dışarıya doğru böyle bir artık patlama noktasına geldiğiniz bir noktadan bahsediyor. Hep birlikte şöyle bir tur atalım. Evet fincanınızın enerjisi aslında şöyle. E, özellikle geçmişe baktığımız zaman arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Aile olayları gündemdeymiş. Bir ipe dizilmiş bir sürü kalabalık insan grubunu görüyoruz. Ve ipi çekiştiriyorlar gibi. Fakat işin tuhafı ortada gerçekten neden yok. Yani hali hazırda bir e, şurada belirmiş bir konu var ama sağ taraftan çekiştirenler sol taraftaki bir grup çekiştiriyor. Size ait olanı geri almaya çalıştığınız bir mücadeleniz olmuş. Bunu şimdi aile ve aile yakınları olarak görüyorum. E, hem fikir olmadığınız bir konu olabilir. Tabii ki de hep mi mirastır? Değildir ama ortak bir fikirdir bu. Bir şekilde herkes kendi fikrini çekiştirir. E, ve bununla alakalı olarak bir insan özellikle arkadaşlar bir kişiye bağlıymış zaten. F, C harfleri görüyorum bu insanlarda. E, yani sanki bu olayı biri başlatıyor ama arkasındaki insanın gazına gelip de başlatmış. E, burada sizin tutumunuz şöyle özellikle iki kişisiniz. Anneye danışırsınız babayla annenizdir ya da zaten abiniz ve sizsinizdir onu bilemiyorum. E, bunun iş olarak olduğunu düşünürsek eğer bir çekiştirme var. Belki de iş yerinde bir fikir çatışması yaşandı. Bir grup birisini bir grup da diğerini düşünüyor. Ama ortadaki çekiştirilen konunun aslı yok. Yani bir boş yere bir hiç yere bir mücadele başlatılmış birisinin arkasındaki insanı yüzünden. Ve siz burada iki kişi kafa kafaya danışıyorsunuz, biriyle konuşuyorsunuz. Bu iki kişi sizin etrafınızdan birisi ve de siz ve birisi olabilir. Çünkü bu konuda sizin tarafınızdan yani sizinle hemfikir olan taraftan kafa kafaya verdiğini görüyorum. Bir ağaç zaten şey olmuş. Yani aslında muradınıza erecek olduğunuz bir konuyla bağlantılı kafa kafaya verdiğiniz bir noktada e, bir kararı varmışsınız. Ve hayırlı bir karar bu sizin için. Doğru olanı yapıyorsunuz. Ben şunu söylemek isterim. Burada kuğu başı gibi iki tane insanın dudak dudak gaga gagaya bu neyse bunun adı sizin için iletişim halindesiniz. Tam olarak bu hafta. Bu pazartesi günü gibi yani çok dün gibi bugün gibi e, çok yakın bir tarihte. Ya da işte geçtiğimiz cuma son 3 gün önce falan kadar yakın bir tarihte birisiyle konuşmuşsunuz. Arkadaşlar arkada kalan bir insanın sırtındaki hançer değil bıçak değil böyle kılıç mı diyeyim kazık mı diyeyim o kadar e, büyük gözle görülür e, küçük değil beklenmedik değil baya baya bir e, sopa gibi gördüğüm kılıç gibi gördüğüm sırtından bıçaklanması var. Bakın bıçak değil yani bu hançer değil küçük kalır bu tabirler. Ee, ve siz bu karşılıklı konuştuğunuz kişiyle gaga gagaya verdiğiniz işte hemfikir olduğunuz kişiyle iletişimdeyken aşağıdan birisi size gelip size o taraftaki durumu anlatıyor. Diyor ki ben sana hata ettim çünkü buna buna buna böyle olduğunu düşündüm fakat büyük bir şekilde darbe aldım. Geldim ee, ve bir insan darbesi almış bir olay değil bir para değil baya bir insan darbesi görüyorum ve siz bununla alakalı <gülüyor> şu iki kişi ikilem yaşıyor size bu ara bu hafta bugün yarın birisinin itirafı var bir şeyleri itiraf edecek bu insan 
Şimdi evet artık danışabiliriz tarotlarımızı. Bu insan ne itiraf edecek? Şimdi bu insan şu an pişman. Geceleri gözüne uyku girmiyor. E bir zahmet. Çünkü size aslında yanlış dokunmuş. Ve bu insan şu an çok ciddi anlamda zihin olarak sıkıntıda. E zaten burada da bariz görünüyor. Çünkü bir darbe almış bu kişi. Ve size ne niyetle geliyor? Ben aslında sizin yanınızda huzur bulmuyorum. Yani taraf değiştiren biri var. Aranızda işte belki de aile, ailece bir şeyleri çekiştiriyordunuz. O taraftan yanınıza taraf değiştiren biri olacak. Sizle beraber daha huzurlu olmaya geliyor. Siz bu iki kişi olarak konuşurken bu gelen kişiden demin değilsiniz. Çok haklı olarak, çok haklı e, birisi diyor ki gelsin öbürküsü siz ya da itiraz ediyorsunuz. Niye geliyor ben niye güveneyim? Ya da siz e, gelsin derseniz de yanınızdaki kişi hayır ben o insana güvenmiyorum diyor. Aranızda bir fikir çatışması yaşanıyor arkadaşlar. Şöyle ikilemi görüyor musunuz? Biriniz evet der gibi biriniz de hayır geleceğe bakmalıyız der gibi. Ve o dua eder halde. Gerçekten size gelip dualar edecek. Dengeyi kurmanız gerekecek. Çünkü öbür kişi çok katı. Hayır gelmesin diyor. Yani 2 iki, iki daha 4 eşinizdir bu. Ben o insana görüşmeyeceğim diyordur. Arada kalıyorsunuzdur. Baya bu kişi de erkek kardeşinizdir. Az önce bahsettiğim aile çekişmesiydi belki. Yani eşiniz ve kardeşinizin arasında kalabilirsiniz. Bu çoğaltılabilir. Ee, diğer taraftaki iş arkadaşınızsa sevdiğiniz bir iş arkadaşınızdı belki de ama çok ciddi birisinin aldatılması dolandırılmasına denk gelmiş. Size kalsa affedeceksiniz ama yanınızdaki diyor ki ben o insana güvenmiyorum arkadaşım. Çok da haklı. Ee, fakat bu ikileminiz sizin dengeyi bulmanızla sonlanacak arkadaşlar. Dengeyi siz bulacaksınız. Üzülerek söylüyorum. Ve zaten önümüzdeki bu 15 günlük süreç yani bu 15 günlük süreç dediğimiz sürece baktığımızda da arkadaşlar hemen hemen yani 25'i işte artık ay sonuna doğru ki süreçlerde. Şunu diyebiliriz rahatlıkla siz Ekim ayının son haftasında Fatsa'nın F'si, Van'ın V'si, Urfa'nın U'su kişileriyle bir grubun bu harfler var o kişilerdeki gruptaki kişilerde bir karşılıklı durumunuz var. Yanı başınızdaki o insan zaten burada da yanınızdaydı. Belki de eşten destek alıyorsunuz. Eş sizi bırakmaz. Eş yine yanınızda arkadaşlar. Bununla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Bu Fatsa, Urfa, Van isimli şahıslı işte bu harfli kişiler, kurumlar, yerler bilmiyorum. Bu olayları siz Ekim sonu gibi özellikle gündeme getireceksiniz. Çünkü ne dedim açar açmaz siz bir patlama yaşıyorsunuz. İçinize attığınız bazı şeyler var ve artık bunun gün yüze çıkması gerekiyor. Bir erkek burada sizi destekleyen arkadaşlar. Eşiniz, abiniz, patronunuz bilmiyorum bu konuyla alakalı. Ama destek alan sizsiniz. Bu konuşmalar sonrasında artık yeni bir huzura varabilmek için bakın. Şurada da zaten bariz belli. Huzura varabilmek için şu dalgalı denizlerden çocuğunuzu, eşinizi, eşrafınızı edindiğiniz konumu korumak için artık bilsin diyorsunuz. Bunun için Ekim'in sonunu beklemek zorundasınız. Çünkü Kasım ayında şöyle oluyor arkadaşlar bakın. Şurada cılız bir insan var. Ortada kalmış. Görüyor musunuz? Bir, iki, üç kişi de onu böyle bir sarmış. Sara sarmış. Ortada kişi kesinlikle çıkmaz da. Kesinlikle cılız. Artık kazanansınız. Ekim ayında siz bu süreci bitirmiş olursunuz. Kasım ayında bir oh çekersiniz. Ve bu ohu da böyle bir rahatlamayı, bir nefese almayı, bir oh be bitti demeyi. Ama aşağıda da yam yam yüzlü. Biliyorsunuz ben yam yam diyorum ama kusuruma bakmayın. Yani sizi birileri izliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve bu insanlar sizin darbe aldığınız, dedikodunuzu yapan, belki işte kötülüğünüzden sevinen, bir şekilde kem kem bakıyorlar, kem kem izliyorlar. Bu insanlar sizin kalp kırgınlığı yarattığınız kişiler, her kimse kime küsseniz, kimden beklemediğiniz darbeyi aldıysanız tam bizzat o kişiden bahsediyor. Bir yam yam yüzlü birisi var ki siz bu üç kişi... O bir kişi güçsüz olanı ortanıza aldığımızda ne yapacaklar bakalım diye izleniyorsunuz. Hamleleriniz izlenir. Patlama noktasında haklı olacağımız ortaya çıkacak çünkü. E, negatif enerji olarak alır mısınız? Hayır aksine pozitif enerjiyi çeviriyorsunuz ama hani bilin bakkaldan mı aldı, marketten mi aldı, pazara mı gitti, marka mı giydi, nereye gitmiş, ne içiyormuş. Hani buna benzer inanın çok basit. E, bu böyle dizi vardı. E, Bariz bir apartmandan adımını de dürbünden izliyorlar. Yani açıyordu kapıyı falan gibi. Hani o misal. Hakikaten karşı komşunuzdur, yakın akrabanızdır. Ee, bilmiyorum ama gözetleniyorsunuz bilin. Ki kalbiniz kime kırıldıysa bizzat o gözetliyor. Bunun da cevabı burada var. Kasım ayında bir rahatlamanız var. İki kişi bir kitap açmışsınız. Kitaptan bir şey okuyor gibisiniz. Sanki bir şeyleri 
kanununa göre, resmiyetine göre, e, olması gerekene göre yapacaksınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, çok güzel bir başlangıç için bir e, kuralına göre oynadığınız ya da işte kanununa göre araştırdığınız güzel bir başlangıç. Nedir e, kupa ası? Hep söylerim. Beş duyu organına hitap eder. Aklına, mantığına, parana, huzuruna, gönlüne... E, Maddi, manevi senin rahatını erdirecek tanrısal bir başlangıçtır. Bolluk, bereket getirir. Duygusal olarak da seni besler. Buradaki kanunen açtığınız, kitaptan okuduğunuz her neyse arkadaşlar adınıza güzel bir başlangıç. Ne zaman veriyor? Kasım sonu veriyor. Siz Kasım ayından sonra atama mı olur, tayin mi olur, ev alır, satar mısınız olur, bir şey mi başlatacaksınız, iş mi kuracaksınız? Bunun adı neyse. Enerji olarak çok açıldığı, çok rahatladığını söyleyebilirim falan. Hakikaten ailede sadece bir konuşulmalar, mışlar mişler döner ama aslı başı yoktur. Tıpkı ilk aslı başı olmayan konu gibi düşünün. Burada sizin enerji olarak alacağınız enerji şu. Kesinlikle ve kesinlikle nazar bile değil. Ben hep söylerim bırak nazı olan konuşsun. Bazen kendim takılıyorum. Meyve veren ağaç taşlanır Buket Hanım diye siz bana motive sağlıyorsunuz bu anlamda. E, tam olarak falda onu söylüyor. Bu aile konuşulur. Mışlar mişler döner ama senin çizgin değişmez. İki kişi özellikle bakın eşiniz bir ki üç kişinin konuşmasıyla partneriniz üç kişinin konuşmasıyla sevgiliniz buna ne diyelim diyeceksiniz ki ben bekarım ya ne sevgilisi bazen tersliyorlar da beni ay ne saçmaladı senin çocuğum yok ben evli değilim dulun falan yani buradaki enerji neyse onu söylüyorum ve burada da görünüre göre belki de eski sevgiliniz üç kişinin söylediği yaptığı hakkınızda konuştuğu söylediklerinden dolayı Utanıyor, mahcup, mahcup. Bu da şu demek. Sizin hakkınızda ileri gelir konuşmuş, eşiniz de maalesef diyor ya atamıyorum satamıyorum. Annem konuştu diyor yani. Üzgün, mahcup. Ama bu birlikleri çizginizin devam ettiği şekilde devam eder. Yani bu da size bağlıdır. Yani bu da zaten var olan devam eder. Siz bu konuşanlara takılmayacaksınız. Hane sadece dedikodu mışlar mışlar dönüyor. Nazara döndürmüyor. O yüzden felak nas enşirah baktınız içiniz sıkılıyor. Sadece okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ama bir nazar enerjisi yok. Bu F harfi kimse arkadaşlar. Ee, hep böyle baskın görünüyor. Bu belki sizde var bilmiyorum. Bakın 1-2 kişi sağda, 1-2-3-4-5 kişi de solda, ortada F harfli insan diyor ki ileri, ileri de hedefimiz. E, konuşulmalarınız var. Bu da şu demek. Siz 2'ye 5 kişinin bulunduğu bir ortamda belki, yani belki de bir kalabalık ortamda. Siz karar verensiniz, lider olansınız ve e, size uyum sağlayacak, tamam diyecek insanlarınız var. Hafif konuşulursunuz. A harfli biri özellikle burada çok ya, isyan eder ya arkanızdan konuşur bilmiyorum ama. Bunlar dedikodudur, şunlar dedikodudur. Siz dedikodular yaşarsınız, mişler mışlar olur. Ben bu dedikoduları sildim, kafanıza takılmasın. Çünkü aslı olmayan ve size zarar vermeyen konuşmalar, ağzı olan konuşsun. Siz bir lidersiniz, siz bir konuda karar vereceksiniz. Zıtlarsa dahi, ikisi burada, beşi buradaysa bile sizin dediğinizi uygulayacaklar diyebiliyorum. Son bir kart seçmek isterim. Kariyer hayatınızla alakalı. Çok emek verip de az parayı ise yani para göz bir insanın belki de fikir çatışması belki de maddiyatla alakalıydı arkadaşlar. Ama sizin önünüz açık. Aileye gelin haberleriniz var. Çok güzel sadece mışlar mışlar var kafanıza takılmayın. Kendinizi ispat etmişsiniz bakın. Yani o kişi zaten utanıyor. Eşinize boşu boşuna baskı yapmayın. O zaten var olanları susturmuş. Onların utancını taşıyan bir erkek arkadaşınız ya da kadın e, tanıdığınız arkadaşınız, yol arkadaşınız olabilir. Haklı olduğunuzu kanıtlamışsınız. Bu ilişki devam eder arkadaşlar. Yani velhasılı boş verin o konuşanları diyor. Sen ilişkinde hangi noktadaysan olduğun yer de devam et. Çünkü keza boşa konuşuyorlar. Karşı tarafta onları desteklemiyor zaten. Haklı olduğun ortaya dökülecek. Ortaya kanıtlanacak diyor bu açılım. Ben de dilimi döndünce sizlere sadece rehberlik ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve her zaman söylüyorum. Sabah akşam bakımlarım devam etmekte. Enerjimin yettiğince, dilimin döndüğünce aldığım sizlerden gerçekten bu pozitif enerjiyle de yoluma devam ediyorum. Hepinizin gönlüne, varlığına, yüreğine, sağlık, destekleriniz için teşekkürler. Tabii ki de devamlılığı için beğeniler ve yorumlardır aslında destekleyen durumlar. Desteklerinizi bekliyorum. Haricinde son zaman hani falımın bitiminden sonraki sohbet kısmım yüz yüzeyi sizin falınız ve ben şimdi nasılsın? Hayat nasıl gidiyor kısmına geçmiş gibi hissediyorum. Bu da bana inanılmaz iyi geliyor. Dolayısıyla da... Ee... 
burada sadece beddua etmemenizin size fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Sizin de yararınız olabilecek bazı hayat görüşlerini paylaşıyorum. Bunlardan birisi elbette ki bugünkü yüreğiniz çok kanıyordur. Umutsuz olmayın lütfen. Umudunuz yarınlarınız olsun. Çünkü bir çıkış kapısı var ve o yarında belki. Yağ sabır yani. Haricinde birileri kötülük yapmıştır ama siz ona beddua ederseniz ondan farkınız kalmaz. Enerji olarak karma yaratmayın. İlahi adaleti teslim edin. Er geç tecelli ediyor. Buna da gönül rahatlığıyla inanın arkadaşlar. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz kalbi güzel olanlardan olun isterim. Her şeyi hemen karşılığını hemen alanlardan olun isterim. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.